চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি আলোকচিত্রী কে এম আসাদের কাছে শুরুতে যা বলছিলাম সিএনএ ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড এইটিন পুরস্কার জয় করেছেন আপনি শুরুতে এই অর্জন সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাই সিএনআর এই অ্যাওয়ার্ডটা আমার জন্য খুবই বড় অ্যাওয়ার্ড ছিল বড় বলতে আসলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার কাজের জন্য ও আমি একটা জিনিস বলে নিই আমি রিসেন্টলি যে কাজটার উপরে এই অ্যাওয়ার্ডটা পাই জি এটা মূলত আসলে রোহিঙ্গাদের উপরে ওখানকারই একটা ছবি এবার ইটালিতে সিএনআতে ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার হিসেবে মনোনীত হয় আচ্ছা এবং এটা আমার সবচেয়ে অলমোস্ট খুবই ভালো একটা রিকগনিশন কারণ আমার কাছে মনে হয় যে একটা কম্পিটিশন যখন আমরা পার্টিসিপেট করি এইটা আসলে যে উইন করা তা না এই পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে অনেকগুলো অডিয়েন্সের কাছে আমার মেসেজটা আমার ছবিটা আমার কাজটা পাঠানো যায় আমার যে টার্গেট থাকে আমি আসলে ফটো কম্পিটিশনে জয়েন করার মূল একটা কারণ হচ্ছে যে ফটো কম্পিটিশনের মাধ্যমে আপনার কাজটাকে আপনি অনেক বেশি প্রচার করতে পারবেন এবং এটা খুবই বড় একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা অনেকে ভাবি যে না এটা হয়তো বা শুধু একটা কন্টেস্ট কিন্তু না সেটা আসলে কন্টেস্ট না যেমন আমি যাওয়ার পরে যখন ইটালিতে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয় অনেকেই আমার সাথে আসে কথা বলতে আসে এবং তারা বলে তাদের এই ছবিটা দেখে খুবই অনুপ্রাণিত মূলত আসলে একটা ভালো ছবি কোনটা এইটা বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কেননা ধরেন যে আসলে একটা আর্টিস্টের ছবি সবসময় ভালো কোনো আর্টিস্টের ছবি কখনো বলা যায় না যে এটা খারাপ বা ভালো ডেফিনেটলি আর্টিস্টের ছবি ভালো কিন্তু যেহেতু আমরা আসলে একটা কন্টেস্ট বা একটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাই সেখানে আসলে একটা প্রতিযোগিতা থাকে এবং ওইখানে আসলে একটা মানদণ্ড আছে যে ছবিটা ভালো না খারাপ বাছাই করার সো ওই ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখি আসলে যে আমি যখন কম্পিটিশনে ছবি পাঠাই এরকম একটা ছবি আমি বাছাই করি যেই ছবিটা আসলে ডাইরেক্টলি জাজেস বা ভিউয়ারের সাথে কানেক্ট করে মানে ওই ছবিটার আসলে কোনো ক্যাপশন কোনো লেখা কিচ্ছু দরকার নেই আমরা যে বলি একটা ছবি হাজার কথা বলে ওরকম একটা ছবি যেই ছবিটা আসলে দেখে আপনি ওই ফটোগ্রাফার কি বলতে চেয়েছে বা ওই ঘটনাটা আপনি টোটাল কানেক্ট করতে পারে এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কিভাবে জানতে পেরেছেন বা এটাতে অংশগ্রহণ করার প্রক্রিয়াটা কেমন সিএনআর যেই কন্টেস্টটা ছিল এটা আমি আসলে দুই হাজার পনেরো পনেরোতে দেখি দুই হাজার ষোলোতে একবার আমি অনারেবল মেনশন পাই বাট ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার এইটা আসলে আমার একটা বলতে পারেন ড্রিমের মতো ছিল এর কারণ হচ্ছে গিয়ে এইখানে যেই প্রাইসটা দেওয়া হয় যেই ক্রেসটা দেওয়া হয় এই ক্রাইস ক্রেসটা আসলে ওয়ার্ল্ডে খুব কম আছে কম না আসলে একটাই এটা হচ্ছে ওই ইটালির একটা আর্টিস্ট যে এটা মানে একদম আলাদা করে বানায় শুধু হচ্ছে গিয়ে এই এই কন্টেস্টের উইনারদের জন্য সো এই কারণে এই প্রাইসটা খুবই সুন্দর মানে আমার যখন আমি আসলে দু হাজার এই প্রাইসটা দেখি এই ক্রেসটা দেখে আমার মনে ছিল এটা আসলে খুব সুন্দর এটা যদি আমার একদিন হতো সো আমি তখন থেকে আসলে একটা গোল একটা টার্গেট ফিক্স করি যে ঠিক আছে কোনো একটা সময় হয়তো বা চেষ্টা করলে পাবো সো দুই হাজার আঠারোতে এসে আসলে পেয়ে যাই পুরস্কারটি যখন আপনি হাতে নিলেন তখনকার অনুভূতি কেমন ছিল তখন যেটা ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তুমি কি ফিল করতে আমি জাস্ট বলেছিলাম যে ওয়াও মানে ওইটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না ওটা ওটা অদ্ভুত একটা ফিলিংস যে এতগুলা বড় বড় ফটোগ্রাফার এত বড় বড় নাম ওর মধ্যে থেকে বাংলাদেশের পিচ্ছি একটা ফটোগ্রাফার জি সো সেই হচ্ছে সেই গ্র্যান্ড প্রাইসটা নেওয়া এটা আসলে অন্য রকম একটা অনুভূতি সেখানে তো অনেক দেশের আলোকচিত্রীরা ছিলেন অনেক বিচারক ছিলেন আপনার ছবিটি নিয়ে তারা কি ধরনের মন্তব্য করেছেন ওইখানে একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন যিনি হচ্ছে পঁচিশ বছর যাবৎ ন্যাশনাল জিওগ্রাফির হয়ে কাজ করছেন রেন্ডি ল্যান্সন উনি জুরি হিসেবে ছিলেন তো ওনাকে আমার সাথে স্টেজে ডাকা হয় যে ওই ছবিটা নিয়ে বলার জন্য সো উনি এসে একটা কথা বলতেছিল যে অনেকে আমরা ভাবি যে জার্নালিজমে যারা ছবি তুলি বা জার্নালিস্টিক ছবি তুলে কি হয় সবাই ভাবে যে অনেক অ্যাওয়ার্ড পায় আসলে অ্যাওয়ার্ডটা পায় এবং অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে ছবিটা ছড়ায় কিন্তু জার্নালিজমে কিন্তু পয়সা নেই এটা অনেকেই জানে না বড় বড় অ্যাওয়ার্ড আপনি পাবেন কিন্তু অ্যাওয়ার্ড মানে খুবই সামান্য অনেক জনরা আছে জনরা বলতে ধরেন ওয়েডিং ফটোগ্রাফি ল্যান্ডস্কেপ অনেক ধরনের ছবি অনেক ধরনের ছবি বা ধরেন যে আর্টিস্টিক ছবি আর্টিস্টিক ছবিটাকে আমরা কিন্তু বাসায় ফ্রেম করে লাগাই বা কেউ হয়তো বা কেনে কিন্তু ধরেন যে একজন মারা গেছে ওই ছবি কিন্তু আপনি কখনো আপনার বাসায় লাগাবেন না তার মানে হচ্ছে আপনার ছবিটা কখনো বিক্রি হবে না কিন্তু এই জার্নালিজমের এই কাজ করে আপনি যে সম্মানটা কামাবেন এই সম্মান কিন্তু কোনোভাবে এটা পয়সা দিয়েও আসলে পাবেন না বা এটা সম্ভব না আপনি তো এছাড়াও অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছেন আপনি একজন আলোকচিত্রী হিসেবে কি মনে করেন এইসব পুরস্কার একজন আলোকচিত্র শিল্পীকে কতটুকু উদ্বুদ্ধ করে বা অনুপ্রাণিত করে আপনি যখন কাজ
আমি যখন দুই হাজার পাঁচে আমার ফটোগ্রাফি ক্যারিয়ার স্টার্ট হয় দুই হাজার পাঁচ থেকে কাজ শুরু করি আমি করতেছিলাম করতেছিলাম দুই হাজার আটে পাঠশালা থেকে আমি গ্র্যাজুয়েশন করি এবং দুই হাজার দশের দিকে এসে আমার একটা হঠাৎ করেই মনে হয় যে না আমি ফটোগ্রাফি করব না ছেড়ে দিব এর একটা বড় কারণ ছিল যে দুই হাজার আটে যখন বের হই গ্র্যাজুয়েশন করে মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে আমার একটা জব দরকার পয়সা লাগবে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম আপনি যখন ফটোগ্রাফি করবেন এটার পিছনে কিন্তু প্রচুর টাকা খরচ হয় এবং ফটোগ্রাফি আসলে আমরা বলি যে এটা আসলে গরিব মানুষের পেশা না কারণ একটা ক্যামেরা কিনতে চার পাঁচ লাখ টাকা লাগে আপনি ছবি প্রিন্ট করবেন বাইরে যেতে হয় অনেকটা মানে জিনিসটা হচ্ছে ফটোগ্রাফি যদি আপনি প্রফেশনালি করেন অন্য কিছু করার কোনো অপশনই নেই এবং এটার সাথে টাকাটা আসলে আসবে কিভাবে সো এইটা আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং তখন একটা টাইম আসে যখন হচ্ছে আমি ভাবি যে না ফটোগ্রাফিটা আমি করব না কিন্তু আমার টিচার আবির আবদুল্লাহ এবং উনি এখন পর্যন্ত আমাকে গাইড করে আমি হ্যাপি তার জন্য মানে আমি প্রাউড ফিল করি যে আবির ভাই আমার টিচার এবং উনি আমাকে বলে যে আসাদ তুমি যদি আমার উপর একটু আস্থা রাখো তুমি একটা বছর ফটোগ্রাফি করো যদি এর মধ্যে কিছু না হয় বাকি সব দায় দায়িত্ব আমার আমি তোমাকে চাকরি নিয়ে দেবো বা যাই হয় আমি দেখব তারপরে এক দেড় বছর আমি যেই পরিমাণ পরিশ্রমটা করি এবং এই পরে যেই আসলে রিকগনিশন পাই তারপরে আমি আর পিছনে তাকাতে হয়নি এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট কন্টেস্ট জিতা এর কারণ হচ্ছে কি আপনি যখন ওই যে যেটা বললাম যে আপনি যদি আসলে নিজের কাজটাকে প্রেজেন্ট না করতে পারেন এবং ধরেন আপনার গন্ডির মধ্যে আপনার ছবিটা আপনার বন্ধু যদি বলে যে তোমার ছবিটা ভালো ঠিক আছে ওইটা ওই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে এটা আসলে উচিত হচ্ছে বাইরে পাঠানো এই যে আপনি অনেকগুলো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন অনেক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে দায়বদ্ধতা কতটুকু অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার দায়বদ্ধতা অনেকটা এবং যখন আপনি আসলে ফটো জার্নালিজম এই সাবজেক্টটা নিয়ে কাজ করবেন তখন তো অনেক বেশি আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম আমি কাজ করি ফটো জার্নালিজমে দুই হাজার সাত সালে যখন বাংলাদেশের সিডার ঝড়টি আসে তখন আমি একদমই নবিস মাত্র ফটোগ্রাফি শুরু করেছি দুই হাজার পাঁচে সো কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে চিন্তা করলাম ঠিক আছে সিডার হচ্ছে যাওয়া উচিত কি হয় না হয় তা আমরা প্ল্যান করে বের হলাম এবং আমরা খুলনাতে গিয়ে পৌঁছাই পৌঁছে ওইখান থেকে একটা খবর পাই যে শরণখোলা নামক একটা জায়গায় অনেক সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড আসলে ওইখানেই হলো সিডারটা আঘাত হয়ে এনেছে এবং ওইখানে খাবার দাবার নেই মানুষ খুব বাজে অবস্থায় আছে এবং তারা মারা যাচ্ছে এরকম একটা ঘটনা সো আমরা শুনেই হলো মানে ফাইনাল ডিসিশন নেই যে আমরা শরণখোলায় যাব সো তিনজন চারজন মিলে আমরা হচ্ছে গিয়ে রান করি এবং প্রায় দুই দিন কষ্ট করার পরে আমরা হচ্ছে শরণখোলায় পৌঁছাই এবং যাই গিয়ে দেখি আসলে ওই জায়গাটা একদম টস নস এবং আমি কিছু ছবি তুলি যে গাছের কি বলে এটা জঙ্গলের মধ্যে আসলে লাশ পড়ে আছে এক দাদা তার নাতিকে কুড়ে পাইছে হচ্ছে গিয়ে ধান খেতের মাঝে খুবই প্যাথেটিক ব্যাপার তো ছবিগুলি তুলেই এবং আমার কাছে মনে হয় যে ঠিক আছে এখন পাবলিশ করা দরকার ছবিগুলো কারণ না হলে তারা বাঁচবে না আমরা তখন ছবিগুলো পাবলিশ করি পাবলিশ করার পরে প্রচুর লোক সেখানকায় যায় এবং যায় হচ্ছে নদী পথ দিয়ে খুলনা থেকে নদী পথে তারা ওই জায়গাটায় যায় এবং ত্রাণ ওইখানে পৌঁছে এবং মানুষগুলো বাঁচে এই যে একটা জায়গা যে ঠিক আছে অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার আমি তো ছবি তুলি আমি ওয়েডিংয়ে তুলতেছি ল্যান্ডস্কেপ তুলতেছি অনেক কিছু তুলতেছি কিন্তু এই ছবি দিয়ে যে আসলে মানুষকে সাহায্য করা সম্ভব বা একটা এই যে এতগুলা মানুষ আজকে যদি একটা মানুষও বাঁচে আমি হয়তো বা ওইখানে শান্তি পাবো যে আমার ছবির কারণে বা আমার জন্য ওই মানুষটা বেঁচেছে সো এইটা যে একটা অন্যরকম তৃপ্তি সো ওই জায়গার থেকে আমার মনে হয় এবং আপনি ছবিটা দিয়ে একটা মুভমেন্ট পুরো চেঞ্জ করতে পারছেন এবং আমি এই সিএনআর যে ছবিটা আমার অ্যাওয়ার্ড পায় ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার এইটা সম্ভবত সেপ্টেম্বরের দুই হাজার আঠ সেপ্টেম্বরের তিন চার তারিখে তোলা সো এই ছবিটা আমি যখন তুলি আমি সকালের দিকে ছবিটা তুলি আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না ছবিটা ভালো না খারাপ কারণ তখন এরকম পরিস্থিতি যে আসলে মাথা কাজ করতেছিল না যে কি করব এই ছবিটা কোন ছবিটা পাবলিশ করব তার রাতে যাই হোক আমি ছবিটা এফপিতে এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস ওখানে পাবলিশ করি এবং পরের দিন এফপির এক ফটোগ্রাফার ভিডিওগ্রাফার সে ছিল এখানে কাজ করছিল সে আমাকে বলে যে আসার তোমার ছবিটা তো খুবই ভাইরাল হচ্ছে এবং এটার কারণে তো সূচির উপর মারাত্মক প্রেশার পড়তেছে মানে খুব ভালো হয়েছে তোমার কাজটা এবং ওই দিন রাতে আমি দেখি এই ছবিটা পুরো বোম মানে এই ছবি নিয়ে প্রচুর আলোচনা এই ছবিটা পরবর্তীতে পিকচার অব দ্য ইয়ার অনেক জায়গায় এবং অলমোস্ট অনেকে এটাকে আইকনিক হিসেবে চিন্তা করতেছে এই ছবিটা হয়তো আইকনিক সো এই যে দেখেন একটা ছবির কারণে যে এই ঘটনাটার একটা চেঞ্জ হয়েছে এইটাই হচ্ছে আসলে বড় জিনিস
আমার ছবির জন্য একটু হলো এই ঘটনাটার মানে চেঞ্জ কিছুটা হয়েছে এবং ভালো হয়েছে আপনি পেরেছেন কিন্তু বাংলাদেশে অনেক তরুণ ফটোগ্রাফারই কিন্তু অনেক দ্বিধার মধ্যে ভোগেন আসলে পেশা হিসেবে ফটোগ্রাফিকে নেবেন কিনা তারা অনেক সন্দিহান আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ফটোগ্রাফি কতটুকু পেশা হিসেবে নেওয়া সম্ভব অনেক তরুণ আছে যারা হচ্ছে ক্যামেরা কিনছে এবং কিনেই ভাবছে আমি ফটোগ্রাফার এবং ফেসবুকে গেলেই দেখবেন তার নামে একটা পেজ অনেক কিছু কিন্তু ফটোগ্রাফিটা কিন্তু এরকম বিষয় না ফটোগ্রাফিটা একটা নর্মাল পড়ালেখার মতো আর্কিটেকচার বলি বা যে কোনো সাবজেক্টের মতোই ফটোগ্রাফি তো পড়ালেখা আছে এখন আপনি যদি আসলে এই পড়ালেখাটা না করেন আপনি কিন্তু এই রাস্তাটা বের করতে পারবেন না আপনি জানবেন না সো আপনি আপনার লেভেলটা গ্রো করার জন্য বা আপনি আসলে কিভাবে ফটোগ্রাফিতে আগাবেন এর জন্য আপনার শিক্ষাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জি জি সো উচিত হচ্ছে গিয়ে আসলে প্রথমে নতুন যারা আছে তারা কিছুটা হলো আপনি আগে ফটোগ্রাফিটা জানেন বোঝেন এবং ফটোগ্রাফি শিখতে গেলে আপনি কিন্তু সব লেভেলের জিনিসই শিখবেন যখন আপনি একটা গ্রাজুয়েশন বা ডিপ্লোমা করবেন তখন ওইখানে স্টুডিও থেকে শুরু করে জার্নালিজম আর্ট ফটোগ্রাফি ওয়েডিং ফটোগ্রাফি এভরিথিং শিখবেন এবং সব কিছু জেনে আপনি তারপরে দেখেন না কোনটা ভালো লাগে ওটাই যান বাংলাদেশে ফটোগ্রাফি শেখার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে সে সম্পর্কে একটু জানতে চাই বাংলাদেশে এখন অনেক অনেকেই শেখাচ্ছে এবং আমার কাছে মনে হয় কিছু নাম তো অবশ্যই নিতে হয় প্রিজম এবং চঞ্চল মাহমুদ ফটোগ্রাফি আমাদের বিপিএস থেকে বেসিক ফটোগ্রাফি হচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা জায়গা যেখানে কাজ করছে আমাদের পাঠশালা পাঠশালার সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফটোগ্রাফি এটা আমাদের পান্থপথে ওখান থেকে আপনি মোটামুটি প্রফেশনালি শিখতে পারবেন বেসিক থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত একদম সবগুলো সেক্টরই আছে এবং আমি যতটুকু বিদেশ ঘুরেছি বা যতটুকু জানি পাঠশালা ওয়ান অফ দ্য স্কুল যেটা হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে বেস্ট এবং দেখেন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যদি আমরা ফটোগ্রাফিতে এত অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের অনেক বড় বড় অ্যাচিভমেন্ট আছে এবং মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট হচ্ছে পাঠশালার সো আপনি পাঠশালায় গেলে অলমোস্ট হয়ে যাবে এবং এইখান থেকে পড়ে আপনি চাইলে বাইরে যেতে পারবেন বোল্টন আছে ইউকে আছে নেদারল্যান্ড আছে অনেক জায়গায় পড়ার সুযোগ আছে সো আপনি মাস্টার্স করতে পারেন বা এনিথিং করা যাবে ফটোগ্রাফিতে একই সাথে সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয় একজন তরুণ ফটোগ্রাফারের কি ধরনের প্রস্তুতি হওয়া উচিত আপনি যদি সত্যি ফটোগ্রাফার হতে চান জি আমি বলবো যে তাহলে এটা আপনি একদম মনে প্রাণে চিন্তা করেন এবং এর জন্য একটু টাইম দিন ফটোগ্রাফিটা অন্যান্য পেশা বা জবের মতো না যে আপনি ঢুকলেন মাস শেষে একটা পয়সা পেলেন এখানে দুইটা সেক্টরে আসলে কাজ করা যায় একটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্স আমি যেভাবে করি আমি এখনও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রিল্যান্স কাজ করছি এবং আরেকটা হচ্ছে গিয়ে একদম পত্রিকা বা কোনো একটা হাউসে ঢুকে মাছ শেষে আপনি একটা স্যালারি ভালো স্যালারি নিলেন সো এটা একদম নিজের উপর ডিপেন্ড করে বাট অ্যাজ এ তরুণ যদি কেউ ঢোকেন আমি বলবো এইটা প্রচুর অপশন এখন কারণ আপনি যদি একটু ঘাটান বা ওয়েবে একটু দেখেন কি পরিমাণ অপরচুনিটি আছে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না জি সো আমার মনে হয় যখন আপনি চাকরিতে ঢুকে গেলেন আসলে আপনি তো অফিসের জন্য কাজ করবেন বা অফিসের বাইরে কাজ করা খুব কঠিন সো আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন যে না কয়েকটা দিন আমি আমার জন্য কাজ করি এবং আমার কাছে মনে হয় একটা ফটোগ্রাফার তরুণ যখন কেউ নিজের জন্য কাজ করে সে তার বেস্ট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে সো আমার মনে হয় প্রথম শুরু করার ক্ষেত্রে বা নতুনদের ক্ষেত্রে কিছুটা সময় আপনি দেখেন আর একটা জিনিস হচ্ছে চাইলেই তো হয় না ফটোগ্রাফিটা এরকম একটা জিনিস যেটা হচ্ছে অনেকটা আর্টের মতো আপনার আসলে ভিতরে থাকতে হবে তো আপনি যদি ছয় মাস এক বছর ট্রাই করেন এবং দেখেন যে না আপনাকে দিয়ে হবে দেন আপনি গ্রো করেন আদারওয়াইজ দরকার নেই আপনি অন্য পেশায় করেন অন্য পেশায় ভালো করার চেষ্টা করেন তো আমার মনে হয় যে আপনি আসলে কোনটা ভালোবাসেন এবং কোনটা আপনার সাথে যায় বা আপনার মনে আছে ওই কাজটা করা খুব ইম্পর্টেন্ট দারুণ বলেছেন আপনার সাথে কথা বলতে বলতে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সব শেষে একটু জানতে চাইব ফটোগ্রাফি নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত স্বপ্ন কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভবিষ্যতে আমার যেই প্ল্যানটা আছে রোহিঙ্গাদের উপর ডেফিনেটলি একটা আমি বই করতে যাচ্ছি এবং এটা অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফি একটু কঠিন মানে প্রচুর পয়সা লাগে বা সাপোর্ট লাগে সো মেনলি আসলে সাপোর্টটাই দরকার যে আমি জাস্ট বসে আছি যে কোনো একটা সাপোর্ট পেলে হয়তো এই বইটা আনা হবো সবসময় বলা হয় যে বাংলাদেশি ফটোগ্রাফার তারা অনেক ছোটো বা ওই একটু ছোটোভাবে দেখা হয় সো আমি চাই আমি আমার সাথে আমার ফটোগ্রাফির মাধ্যমে আমি এরকম একটা জায়গায় ফটোগ্রাফিকে নিব যেখানে বলবে না বাংলাদেশের ফটোগ্রাফার সে আমাদের মাঝখানে আছে এবং মানে ফরেনার বলি আর বড় ফটোগ্রাফার বলি এক কাতারে চিন্তা করতে হবে আমি চেষ্টা করছি যে ফটোগ্রাফিটা আমি ওই লেভেলে নিয়ে যাব এটা আমাদেরও সবার চাওয়া আশা করি আপনার হাত ধরে আর অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার আমরা পাব আপনার সকল কাজের
ক্যামেরা পিছনে কাজ করি বাট মাঝে মধ্যে মনে হয় যে শেয়ার করাটা খুবই জরুরি ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভীষণ নূর টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম শেয়ার দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভীষণ ডট টিভি মার্কিন মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধটা আমাকে করতে হয় স্ত্রীর সঙ্গে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক